Good evening. Good evening. Good evening, everybody. Can you hear me? Yes. Hi. Hi. Welcome. How are you? Good evening, teacher. Good evening, Jorge. How are you? Pretty good, thank you. Good, good. I'm happy to hear that. Um, all right, it's good to see everybody. Hello, Beatrice. Hello, how are you? Good, good, thank you. I'm happy to see you. Okay, um, hello, um, Olga. Hello, teacher. How are you? I'm fine, thank you. Good, good, I'm glad to hear that. Okay, hello, um, Joanna. Hello, teacher. How are you? Fine, thank you. Good, good, excellent. Hello, Norma. Norma, are you there? Well, maybe she's having problems. Okay. Um, all right. Hello. Hello, teacher. I'm sorry. Hi, how are you doing? I'm fine, teacher. I'm going to my house. Oh, okay. Good. Good, good, good. Excellent. Um, okay. All right, guys. Um, well, it's good to see everybody. Um, um i'm happy that um everybody well that you are connected good for you um you're connected on time that's excellent um okay so i understand then that everybody has access now to the platform is that correct yes yeah? yes that's correct teacher okay yes. good 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 excellent all right. Is there anybody that's having problems right now with the with the um, um, the platform? No. Can you repeat the question, please? Are you having problems with the platform? Oh, no, 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 no. No. Okay. So everything is now clear. Every, everybody can enter the platform. Yeah? Yes. Oh, good, good, good. Excellent. All right, guys um, and girls, um, we are going to um, start by taking the attendance. Okay. Just give me a second. Um, okay. Hey, I'm glad. Um, Jorge, do you think you could do me the favor of um, writing your complete name? Because I only see your first name and your last name. So maybe you can do me that favor. Okay, teacher. Okay, thank you. Okay, um, great, let's... Um... Richard, uh, maybe just and I, I, I changed my, my name. I don't know, don't know if all days I have to, to change the, the name. Um... I think it has to do with the way that you you come into the class. I think that's the problem. That maybe you at that are... moment when I I'm going to to enter to the Zoom. Uh -huh. at that, that moment I have to to change the name. Maybe exactly yes. In that moment you have to change the name because. If you don't show it, change it in that moment, um, the way it is, that's the way it's going to. Um, 
Maybe tomorrow with the same history. Story. 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 Yeah. Okay. Yeah, exactly. So um, you got to be very careful um, in, in checking the way that you are coming into the class. Okay. 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 So remember, class, uh, when you sign in, um, check, double check to see how you appear, because um, if you, if you um, like the way that, however it is that you appear, that's gonna be the way that you're going to, the name that you're gonna have on the, um, what's it called? The, um, the platform, exactly, yeah. Okay, so always, always check that because sometimes that we forget to check and um, that's why we continue having to um, to change it every day, right? And that's and that's really, um, yeah, that's count, count, counterproductive to be changing it every day. Okay, so okay, all right, guys. So let's take the attendance now. Um, okay, Miguel, we'll wait for you. Um, okay, so we'll start. Um, just give me a second. Okay, so Annie, is Annie here? Annie? No. Okay. All right. Um, chicos, acuérdense que necesitamos tener nuestras cámaras encendidas, así que si me ayudan con eso, por favor, les agradecería. Okay. Um, Ana María. Ana María. No. Carolina. Gracias, teacher. Okay, very good. Emily. Emily, I'm present. Okay, welcome, Emily. Thank you. Hazel? Hazel? Uh, I think I see she's connecting. Let's give her a little chance there to connect. Okay, all right, uh, she's still connecting, huh? I'll give you, I'll give her 10, 10 seconds more. Okay, Hazel, um, can you hear us? Can you see us? Hello, Hazel. No, Hazel. She's here, teacher, but I think she has problems with the internet connection. Oh, maybe, huh? Yeah, possibly. Okay, well, we'll skip, maybe maybe at the end she answers. Okay, uh, Joanna? Present teacher. Okay, welcome, Joanna. Thank you. Jorge? Present teacher. Welcome, Jorge. Karina? Present. Welcome, Karina. Carla? Present teacher. Welcome, Carla. Thank you so much. Kevin. Kevin Santiago. Kevin Santiago. No. Okay. Uh, Linda. Linda. No. 
Okay, what about Marlene? Marlene? Not here either. Miguel? Mm. Miguel was connected a moment ago, right? I guess he disconnected, okay. Uh, Nelson, G. Nelson, G. No, Nelson, okay. Uh, oh, he's connecting, I think, right now. Nelson, G. Present. All right, right on time. Uh, Norma. Good night, teacher. I'm Hazel Arriola. Oh, I'm hi, sorry. Hazel. Okay, good. Um, Hazel, uh, are you able to turn on your camera? Present, teacher. I have a, a little problem with my camera because it's my signal is, is, is long right now. Mm. Okay, uh, so you will, will you be able to turn on the camera later? Yeah, I can try. I can try to okay. turn on the camera. Okay, great. Okay, all right, Norma? Present teacher. Okay, welcome Norma. Olga? Present teacher. All right, welcome Olga. I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry. It's okay. Rocio? No? Um, okay. Um, second. Uh, Rosa Beatriz? Okay, welcome Beatriz. Suleyma Rodriguez. Present. Okay, very good. Uh, Tatiana. Present teacher. Okay, welcome. Thank you. And Nelson A. Hello. No, Nelson A. Ah, I'm sorry. No, we connect us a moment. Ah, yes, he's there. Nelson? Nelson A. Se salió. Sí, verdad? Oh, okay. Something happened to him then. Omar? Present. Okay, welcome, Omar. Thank you. And uh, Suleyma Melgar? Suleyma Melgar? And Jose Rodrigo? Jose Rodrigo. Okay, so just to make sure I didn't miss anybody, the people I didn't hear were Annie, Ana Maria, Linda, Marlene, Kevin Santiago, Rocio, uh, Veronica, and Suleyma Melgar, right? Okay. Everybody else? Um, so just give me a second. Give me one second. Um, all right. So what we're going to do right now is we're going to start, um, uh, 
eh, bueno, solamente quería, eh, voy a tomar un, unos, unos minutitos ahí para explicarle. Les decía de que les iba a aplicar en clase. Um, hay algunas personas que uh, no sé si es la primera vez que, que están trabajando con nosotros en la plataforma, ¿verdad? Entonces um, quería explicarles un poquito de cómo es la plataforma. Um, de hecho, quizás lo mejor para poder explicarles sería que yo pudiera mostrarles la plataforma. Así que solamente de un momentito mientras que abro y lo voy a proyectar. Ok. Vale. Este es, eh, ¿Todos pueden verlo? Yes, teacher. Sí. Ok, muy bien. Entonces, esta es la plataforma. Aquí están las diferentes secciones para quienes no están familiarizados. Um, en la sección número uno está la unidad uno que se uh, completa en la primera semana de la clase. O sea que uh, terminamos la, le, este digamos, la primera sección le deberíamos estar terminando para el viernes. Entonces ya para el viernes por la noche, a más tardar antes de la medianoche, ustedes deberían de poder ya completar la sección número uno. Después está la sección número dos. La sección número dos se compone de dos diferentes partes, que es la unidad dos y el midterm o el examen medio. Eh, esto, sin embargo, les damos dos semanas para completarlo, ¿verdad?, Um, así de que ustedes van a tener que com completarlo hasta, quiero ver, ya les digo, sería hasta el 23, el 23 de mayo. ¿Ve? Entonces tiene hasta el 23 de mayo para completar tanto la unidad 2 como el midterm. So, así que para el 23 tendrían todos esos que estar terminados. Después la sección número 3 es de la unidad 3, que se llama Branding, y tendría que terminarse el 30 de mayo. Okay. Y luego la sección número 4, que también se compone de dos partes, tanto la unidad 4, que es um, y la, el final exam, ¿verdad? o el examen final, y eso tendría que completarse para el 6 de junio. Okay. Entonces eso es cómo, se, cómo funciona ahora. Si nosotros entramos a cada sección, usted va a ver um, de que se abren unas pestañas, ¿verdad? Y cada, va, cada pestaña entonces va um, por la sección 1.1, 1.2, 1.3, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces usted va a ver que la primera es la 1.0. Aquí está, he hecho el video de ayer. Si usted le pone play, es, esto es el video de la clase de ayer que yo subí um, anoche por la noche después de la clase y ya debería de estar subido el día siguiente para las 8 de la mañana. Así que si usted por X motivo perdió la clase, eh, entonces usted simplemente va a, es, puede, puede, tiene dos opciones. O bien puede venir a la plataforma y ver el video o puede irse a la lista de reproducción de, de YouTube. Um, me han comentado en el pasado algunos alumnos de que es más fácil, parece que reproducir de YouTube, um, como que es más rápido, pero igual, inténtenlo porque puede ser que para usted sea más rápido la plataforma, no lo sé. Entonces, um, bueno, pero igual es de, es de esas dos um, opciones. Entonces usted viene y puede ver el video, ya sea para repasar lo de la clase o porque usted faltó a la clase y entonces ahí está para poder verlo. Del, el siguiente acá, es, eh, cuando usted ve un icono de, de, de como que está escribiendo, ¿verdad? como que fuera un lápiz sobre un papel, eso es, es una tarea. Entonces, si usted, va not, si usted nota, aquí en la sección 1 hay una, dos, tres, cuatro, cinco, cinco tareas que hay que completar. 
Entonces, prácticamente es una tarea por, por día, ¿verdad? Entonces, si usted um, le hace clic acá, usted va a ver de que um, esto es la tarea que corresponde a la clase el del video de ayer. O sea, en otras palabras, eh, corresponde a la clase de ayer. Que vimos, estuvimos viendo maturity, growth, decline, market introduction. Y usted va a es, escoger. Lo único que tiene que hacer es escoger una de esas y después enviar la respuesta. Y le va a dar un número si usted lo tiene correcto o no. Acá, en este momento, uh, nuevamente ve un icono como de video. Si usted le da clic acá, aparece este video, lo cual no corresponde a nuestra clase. ¿Por qué? Porque todavía... Este video no está subido porque en este momento lo estamos grabando. Entonces no podemos subirlo todavía. Este video va a estar disponible hasta mañana. ¿Ok? Entonces ya mañana a partir de las 8 usted puede con gusto ver el video. Por el momento si usted aprieta en todos los demás le va a aparecer la, el mismo video. Miren, es el mismo video. Vamos acá, es el mismo video y así por el estilo. Entonces... Eh, por eso es de que esto no tiene nada que ver con la tarea. ¿okay? No tiene nada que ver. Lo que pasa es de que simplemente no está subido el video porque todavía no hay un video para subir. Entonces, lo que sí usted puede hacer es adelantarse en las tareas. Si usted gusta, puede adelantarse. Por ejemplo, um, vaya, el día de hoy le tocaría esta tarea, pero digamos que usted quiere hacer esta tarea también. Hoy mismo quiere hacer esta dos. Usted puede adelantarse y bien podría completar esto. Si usted sabe hacerlo, hágalo. Ahora, si no lo sabe usar, eh, perdón, si no lo sabe hacer, no se preocupe, mejor espere hasta la clase. Puede intentarlo, no hay ningún inconveniente en hacerlo, pero muy probablemente le va a salir mal o no lo va a entender. Eh, entonces, pero en ese caso solamente espere para que, la, para que tengamos esa clase y así usted pueda completarlo. Pero sí, Usted desde el principio puede completar todas las tareas que usted quiere. ¿Ok? Eh, de hecho, yo ya he tenido alumnos que en la primera semana ya completan toda la plataforma. Y no hay nada malo en eso. Si usted quiere hacerlo, dele. Pero lo que sí le, le explico es de que, claro, va a haber momentos en que quizás usted dice, ¿y esto qué es? Y si es así, no se frustre. Simplemente espere para la clase. Que, que toca la... Um, la explicación de ese tema. Ok. ¿Está claro cómo se funciona la plataforma? Sí, teacher. Sí, muchas gracias. De nada. Sí, sí. Gracias. Muy bien. Y ustedes van a ver que, vale, si yo regreso nuevamente al curso acá. Automático eh, estaba guardando, ¿verdad, teacher? Y va quedando como un chequecito en verdecito cuando usted ya realizó la tarea, ¿verdad? Sí, correcto. Cuando la tarea está correcta, le pone un chequecito. Cuando la tarea no está correcta, entonces le pone una X y usted tiene la oportunidad de seguir intentando. Lo bueno de esta plataforma es de que no le resta puntos. Así que si usted se equivocó y, digamos, sacó un, un 20%, usted siempre puede llegar al 100%. Simplemente sigue tratando hasta llegar al 100 y se lo guarda. Así que eso es lo bueno de esta plataforma. Ahora, lo que en el midterm eh, funciona de la misma forma. Vamos a esperar acá. Es verdad, y eso va por secciones o, o manche por partes, ¿verdad? Entonces, en este caso hay cuatro partes, ¿verdad? Entonces, usted puede... Por el estilo. Ahora, mi sugerencia, les digo esto por experiencia, mi sugerencia es que cuando tengan ejercicios como este, que solamente tiene que uh, poner las palabras en el orden correcto, yo les sugiero que en vez de, de, de digitar la, la respuesta, mejor hagan esto, copiar y pegar. ¿Por qué razón? Porque literalmente en algunas respuestas puede ser que no le dé la respuesta correcta. ¿Y por qué? Simplemente porque en, en la manera como se ordenaron acá, o hemos dicho las palabras como están escritas acá, puede ser de que hay un espacio entre el punto y eso hace la diferencia. O hay un, o hay un espacio de, um, del, ¿cómo se llama? 
del signo de interrogación y eso entonces hace la diferencia y hace la marca equivocado porque la plataforma está eh, diseñada, digamos, para solo tomar una sola respuesta. No identifica que como quien dice, ah, sí, sí, no, no hay problema, solamente le puso una coma, ¿verdad? O, um, o un espacio le faltó y no hay problema. No, o sea, tiene que ser exactamente de la misma forma. Es más, um, puede ser que, eh, por ejemplo, um, cuando se está digitando, um, debería de haber una, un, o sea, gramaticalmente es correcto ponerlo con una mayúscula, pero en la respuesta no lo puso con mayúscula, entonces ya está mal. So, por eso que yo les, yo les recomiendo que mejor hagan copiar y pegar. Es más fácil así. ¿Ok? Emily, ¿usted tenía una pregunta? ¿O Mario tiene una pregunta? Sí, este, yo quería saber, veo que realmente las tareas no son muy extensas, pero dado el motivo de que todos trabajamos, si de repente se nos olvida realizar la tarea, este, bueno, usted nos ha dicho hasta el viernes, ¿verdad? Termina la primera sección prácticamente. Si se nos olvidó alguna, todavía tendríamos oportunidad después, o en el caso del midterm, también habría oportunidad después eh, del tiempo establecido, o exactamente tendríamos hasta esa fecha. Vale, les explico. Tienen hasta esa fecha porque el día siguiente, o sea, digamos, el sábado por la mañana, yo mando el reporte para Insafor. Entonces, um, por eso es de que se le da hasta, el medio, hasta la medianoche del viernes para completar lo que hace, corresponde a esa semana. Ahora, yo mando el reporte, pero eso no significa que usted no pueda completarlo más tarde. Simplemente que en el primer reporte, si usted, uh, eh, si usted no hizo nada, pues ahí va a reflejar y puede ser que le llame la atención. ¿Verdad? Entonces, por eso es de que les decimos de que pues lo completen en el, en el tiempo estipulado, pero en realidad tienen todo el, el, el curso para completar la, uni, de el, la plataforma. Si ya al finalizar el, el módulo no ha completado, ahí sí es otra cosa, ¿verdad? Pero, pero sí, eh, en teoría sí, sí tienen tiempo para poder completarlo en cualquier momento que dure el curso, solo que... Um, mi reporte que yo mando semanal, ese sí ya queda así. No sé si me explico o responde su pregunta. Sí, muchas gracias. Ok, de nada. ¿Alguna otra preguntita que tengan? No, yo creo que eso está claro. ¿Todo está claro? Bueno, entonces voy a dejar de compartir acá. Eh, ok, entonces uh, no hay ningún, ninguna otra pregunta, dudas que tengan, la plataforma, las tareas, cómo se califica. Ok. Nada más um, lo que dice usted de que si tenemos tiempo para completarlo, pero que como se manda su reporte semanal, um, si sí tengo la duda como si se ve afectada la nota semanal, ¿verdad? si no lo completamos. O sea, aunque después lo tengo, aunque de, digamos que, por ejemplo, si a mí se me olvidó llenar una de, lo, de las, porque es a diario, ¿verdad? Que hay como una tarea. Entonces, si a mí se me, yo solo hice cuatro y se me olvidó la última, por ejemplo, entonces yo tengo la nota nada más de lo que se envía de esas cuatro. Exacto, o sea. Okay. Aunque, aunque yo después lo complete, um, digamos el día lunes o martes yo lo complete y me doy cuenta que no lo hice y lo complete, pero como usted ya mandó el reporte, entonces ya esa nota, aunque yo lo complete, ya no me cuenta, ¿o sí? No, 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 no. Simplemente que ellos van, o sea, no... Eh, no tiene, no tiene, no afecta la nota final. Lo que afecta es en la manera como el, digamos, el monitoreo que se está haciendo, ¿verdad? Eh, el, ¿Cuál es la palabra? 
Um, mm. Se me ha ido la palabra, pero digamos. Eh, seguimiento. Sí, ajá, digamos el seguimiento que se le está dando, ¿verdad? A, a cada uno de, de los participantes, ¿verdad? Porque ellos están al tanto, ¿verdad? Y, y están viendo cómo va cada participante y todo. Y eh, también, en, también eso utilizamos para, para medir, eh, ellos utilizan eso para medir, ¿verdad? El compromiso de cada, de cada participante, ¿verdad? Si, okay. um, si no está realmente completando la cosa es porque no le está poniendo realmente un empeño, ¿verdad? Si simplemente lo está va a dejar. Ahora, claro, a veces se, se nos olvida o qué motivo, pero eso, eso pasa, ¿verdad? Pero eh, que, no, que no, no hagamos eso un, un, un hábito, porque si no va a parecer como que realmente ¿verdad? Y acuérdense que esto es como una beca. Literalmente es una beca, ¿verdad? Porque ustedes no están pagando nada, sino que Instafort se los está patrocinando y entonces ellos van viendo su compromiso. Sí, acuérdense que una beca eh, les, les piden, en una beca les dicen, vaya, o se tiene que rendir tan, tanto, ¿verdad? Tiene que por lo menos tener una mínima cantidad de esto. Entonces, y si no, ¿qué pasa? Pues se lo quitan, ¿verdad? Y si no, usted no, no cumple con ello. Entonces, lo mismo acá, ¿verdad? Uno, eh, pues esos son los, requ los requisitos que pide Isafor, ¿verdad? Ok. Sí, claro. Gracias. De nada. ¿Alguna otra preguntita que tengan? ¿No? Ok. Ok, muy bien. Uh, cualquier cosa, entonces solamente pregunten. Vea, estamos aquí a la orden. Ok. We're going to switch now to English because we are learning English. Um, so, um, just give me a moment. Okay. Um, más me iba a decir otra cosita más, pero no me acuerdo ahorita. Um, ¿Qué les iba a decir? Ah, acuérdense entonces que en este, eh, en este, en esta semana tendríamos que terminar. Um, la, la unidad 1 para el viernes, pero para la siguiente eh, ya no sería el próximo viernes, sino que tendrían hasta el 23, porque acuérdense que para la unidad 2 eh, prácticamente nos echamos dos semanas, ¿verdad? Y acuérdense que el próximo martes es día de sueto. Pero entonces no tenemos clase y por lo tanto entonces no tendríamos que terminar el, el viernes el, la, 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 la tercera semana, sino que estaríamos terminando hasta el lunes siguiente. O sea, estamos hablando del de 23 de mayo. Ok, so, eso tenerlo en cuenta. Pero y yo les sugiero de que ustedes traten de... Um, de hacerlo pero el, el fin de semana en vez de estar esperando hasta último momento que creo que sería mejor ok um, all right so we're going to start um, can you see my powerpoint yes teacher yes teacher Okay. All right. So we're going to be looking. At, um, so there are topics. Oops. Our topic today is uh, pro product life cycle presentation. Um, your facilitator is Jessica Guerrero. It's the intermediate three. It's class number two. So let's start. Okay, we're going to be looking at, just give me a moment. Okay, so we're going to be looking at vocabulary. Okay, so the first thing we're going to be doing is this. Put a check 
next to the words that you that are new for you. So look at this vocabulary here. Put a check next to the words that are new for you. Which of these words is new? We have appeal, growth, differentiate, discontinue, withdrawal, take off, demand, buyout, feature, saturation. In fact, I want you to practice with me, okay? So let's open up our microphones, everybody. And we're gonna, we're gonna practice together. So everybody open up your microphone. I wanna hear everybody. I don't wanna see, I don't wanna just hear like two or three people. I wanna hear everybody, okay? Like there's only like one like one third of the class that has opened their microphone. The other people have their microphones closed. So let's open the microphones. Uh, open the microphones. Okay, here we go. Appeal. 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 Growth. 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 Differentiate. 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 Discontinue. 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 Withdraw. 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 With withdrawal. withdrawal. Take off. Take off. Take off. Take off. Take off. Demand. 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 Buy out. Buy out. Buy out. Buy out. Buy out. Buy up. Teacher. 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 Saturation. 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 All right, excellent. Okay. So now check, put a check next to the words that are new for you. Happy? No, just, just, you don't have to tell me which ones they are. Just right now, just put the check. Okay. Okay. What we're gonna do now is the following. I'm going to put you into pairs. You're gonna tell your partner what words are new for you. Okay. If your partner knows the word, they will explain what the word means. Okay, so maybe you don't know the word appeal, but your partner knows the word appeal. So they are going to explain to you what appeal means, okay? Now, if there is a word that the two of you don't know, then we're gonna do this. Go online and find the meaning of these useful terms to talk about the product, the product life cycle. So you're going to find out the meaning of these words together. If, you do, if both of you do not know, the meaning. Is that clear? Yes. That's clear. Yes, teacher. Yeah? Wonderful. Okay. So I'm going to stop sharing. 
Yeah. And I'm going to put you into breakout rooms. Like I said, I'm going to get you to work in pairs. Okay. Um, and I'm going to give you 10 minutes. You think you can do it in 10 minutes? Okay. Yes. Yes, teacher. Actually, you know what? I have a feeling you're going to need more time. So I'm going to give you 15 minutes um, to discuss the questions. Sorry, discuss the, the vocabulary. And if you don't know the words, you look it up in the dictionary. Sorry, in the in online. Okay. Here we go. Let's open your room. Uh, okay. okay. Hello. I'm alone again. Oh my goodness, I'm so sorry. <laughs> um, huh, that's weird. Um, maybe something happened to your partner. Okay, um, let's see. Okay, um, I will send you to a, to be with somebody that right now I see does not have a partner either. Okay, so you'll be together. I found the, the page is in, let me see, page 10. That is the, that is the, the, pro, the product life cycle. Uh, I know the meaning of saturation only. I think, and the other word, uh, I don't know what is the meaning. And you, Nelson, do you know the meaning? Can you share the word? Ah, okay. Ahorita. Es que está en el manual. No, no tengo el manual ahorita. Ah, bye. Ahorita te, eh, se la paso.
Hi guys, what happened? I want, well, well, I'm looking for the, the definition of the word teacher. And I was sharing the, the picture of uh, Nelson because he doesn't have the, the manual. So I was sharing that, that picture. Okay. Okay. Yes. Uh, Nelson, I was looking for a pill. Uh, I was looking in Spanish means like apelación. Uh, that is the meaning of in Spanish. Appeal. Uh, perdón. Appeal. Appeal. But I'm going to look for another definition because Yesterday we 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 look for the another words. Uh, it was grow in the definition, and this is about at this stage of a new product is brought into the market. The demand of the product might be low and marketing efforts try to develop branding quality and awareness of the new product to innovators. Uh, that is the meaning of growth. Okay. Yeah. Luego, um, demand, uh, pedir. Demand is the, the opposite of offer. Mm -hmm. yeah. Demand, demand. Okay. Sí, demand. Um, buy, buy out, buy out, buy out, buy out, uh -huh. buy out, compra. Then. Compra is the same meaning that the buy, mm -hmm. but when you buy out. Buy out. Buy out. Mm -hmm. Let me check in the internet. Okay. Buy out. Buy out. Buy out. Meaning say is pay someone to give up to give up ownership or a share or something. Mm -hmm. Buy out. Buy out. The purchase of a controlling share in a company. Um, oh, buy out. The meaning 
in Spanish is motivo de disolución de una empresa. Ah. Motivo de disolución. But is one of the of the meaning. But uh, it doesn't the the line between the two two words mm -hmm. by out let me check all okay by out is the the act of buying all or part of a company from the people who own it. Okay. Dice que la compra con un único pago. This is acquisition for control. Pay to control all of the previously shared business. Pay to leave organization before agreed time. Pay rest of. Yeah. Okay. Feature. Feature is like characteristic. Mm -hmm. Or no? Yeah. Feature, let me check. Mm -hmm. Feature. 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 Meaning a distinctive attribute or aspect of something similar characteristic, attribute, quality, property, trait, mark, hallmark. Um, a distinctive attribute or aspect or something is like characteristic. Mm -hmm. Characteristic. Yeah. Okay. Uh, saturation. Saturation. Yes, saturation, saturation. Maybe buyout is wow. buyout the act of buying all or, or part of a company. Mm -hmm. Buy all or part of Mm -hmm. Okay. Oh. Only that. Only that. Thank you. Let me check up here. Yeah. Make a series mm -hmm. of requests typically to the public. Make a series of orders. Solo que no encuentro ahí en los significados. 
pero no les encuentro de, en forma empresarial. Esa es la palabra. El que... Hi, teacher. Teacher. Hello. Question. Are you here? <laughs> yes, Omar. What, what is your question? Pay off <laughs> is a. Uh, Quitarse en Spanish? ¿Cómo retirarse? Quitarse? Yes, pero en el contexto. Sorry, could you repeat the question? Take, take off. He, he need to know one example for take off. What is the meaning for, for this word, take off? Um, in this context, it's similar to an airplane. You know, an airplane? An airplane? Yes. Okay. So it's similar to an airplane. The airplane takes off. Despegar. In Spanish, right? Uh, yeah. The business. Uh, it's, it's a similar idea. Mm. Yes. Okay. Yeah. Okay. Uh, with withdraw is the action when you go to the bank and withdraw money. Is an example for this work. That is correct. Yeah. So withdraw is like uh, to like take away. Okay. 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 Yeah. Mm -hmm. Okay. It's clear for me. So you could you could actually say I withdraw my support, for example. I I, I am supporting someone. I withdraw my support. Chair, example is correct. Is correct the. Uh, you, you interpret say, my opinion is is the company is growing. Not take Wait. off. No, you could say the, the company is taking off. Yes. It means, what it means is like it's, it's, um, but think about, uh, again, I return back to the airplane idea. Okay. Um, give me a moment. Give me one moment. It's weird. Just give me a second. Hay que estar tratando de ubicar a las personas que están entrando. Um, okay, so think about like an airplane, okay? An airplane, before it goes into the air, it starts moving, okay? It goes faster and faster and faster and faster and faster, and then it takes off, okay? But it doesn't, it doesn't, boom, all of a sudden take off, right? It's slowly, right? It starts from like a rest and then it goes, it starts moving, it starts moving, it starts moving faster, 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 and then it goes up, right? So it's the same thing with a company. Companies don't just take off, right? Com companies start little by little, they start to move, they start moving faster, 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 and then they take off. The same thing with products. Right? The product usually doesn't, it's not a big boom, right? It's, it's little by little, it starts to get more acceptance. 
until it finally, about the context. Yeah, it finally talk. grows. Basically, the idea of taking off means that it grows. Okay. Okay. That makes sense. Yes, for me. Okay. For you. Yeah. Okay. Omar. Okay. Yes, is the. My opinion is the company goes is a step be, be a step seeking to position itself. Yes, it tries to position itself in the market. Yes, exactly. So it starts okay. to grow. That's to take off, to grow. Okay. Okay. Thank you, Miss. Mm -hmm. You're welcome. All right. Are you guys finished or do you need more time? Yeah, one or is number three. <laughs> one hour. Oh my goodness. <laughs> Thank you. Okay, I'll give you a few more minutes. Okay. Yes, ah, I I have a, a question with buyout. Similar. Are you asking me? Yes. Ah, okay. Yes. Yes. Um, I have a question with the word buyout. Buyout is mm -hmm. correct. The pronunciation. Yes. yes. Buyout. Okay. Buyout. Um, a meaning is a similar to uh, when you go and you buy out someone a store. I don't know. Shopping, similar. It's similar to shopping, or it's another Very. context. Uh, it's mostly related to. Um, It means to buy something, but mostly um, to buy it so that it's not available anymore. Okay, that's kind of the context. So um, I buy it and then nobody can have it anymore because I have it. Okay, does that make sense? Yes, yes. So it's like, it's, it's very, it's como, o sea, um, like, yo lo voy a adquirir porque y así nadie más en el mercado lo puede tener. Does that make sense? Is example, teacher, uh, by action, mm -hmm. the companies. Mm -hmm, mm -hmm. Yes. Yes, absolutely. Okay. For example, when you buy Bitcoin, maybe. Yeah, okay, yes. When you buy what? Yes. Bitcoin. Oh, mm hmm yeah. Yeah, sure. Okay, yes. Teacher. Right, my teacher. Two makes sense. Teacher, in yes. the withdrawn, withdrawn is uh, on the merchandise. Uh-huh. Yes. Oh, okay. W withdraw. W withdraw. Uh, yeah, it, it could be like a product. You can withdraw a product from the market. So it means that you take it out of the market. No, like nobody can buy it anymore. You discontinue it. Okay. Yeah. Yeah. Okay. Thank you, teacher. Welcome. The time is so cool.
<laughs> okay, guys. Are you ready? Did you finish? Yes, teacher. Yes, teacher. Yes. Yes. Okay, good. Excellent. All right, before we go on, I'm going to take attendance because it's already past our time. And I need to take attendance. So just give me a moment. Okay. Uh, Ani? Present teacher. Oh, welcome, Ani. <laughs> Thank you, teacher. Awesome. Okay. Uh, Ana Maria? No, Ana Maria. Okay. Carolina? Present teacher. All right. Uh, Emily? Present. All right. Uh, Hazel? Hazel? The Hazel. Hmm. Uh, Joanna. Present teacher. All right. Jorge. Present. Uh, Karina. Present. All right. Carla. Present teacher. Okay. Uh, did you say you like the name Carla or Denise? It's good for me. Okay. All right. Good. Um, Kevin? Kevin something? Else? Okay. Linda? Linda? Uh, Marlene? Marlene? Miguel? Miguel? Okay. All right, good. Nelson G. Present. Good. Uh, Norma. Present, teacher. Welcome. All right. Olga. Present. Great. Ro uh, Rocio. Veronica. Rocio, Veronica. Okay. Um, Rosa Beatriz. Present. All right. Thank you, Beatriz. Uh, Suleyma Rodriguez. Present. Great. Uh, Tatiana. Present. Okay. Nelson A. Present, the chair. All right. Excellent. Omar. Present. Great. Suleyma Melgar. Suleyma Melgar and Jose Rodrigo. Okay. All right, great. Okay, so we understand all the vocabulary now. We understand how, remember that these words have to be related to, um, these are all words that are related to the product life cycle. Okay, so I know that many of these words can be used in a different context, but do we understand how, uh, what is the, per, the meaning of the words in the context? Yes, no, maybe, confused? So, so. So, so. Teacher, could you explain the meaning for appeal? Sure. Please. Tell me, can you see my PowerPoint? Not yet. Not yet. Okay. Yeah, okay, perfect. Okay, so um, the word appeal means um, to be attractive, okay? To, uh, to attract. So, okay. so you want, uh, in a, with a product, you want the product to appeal to a certain maybe uh, age group, for example. That means that you want the product to be attractive for a certain age group. Maybe you want them to be attractive for, uh, for teenagers, 
Great. Okay. Okay. Thank you. Yeah, you're welcome. The word good. Mm -hmm. yes. that, that, that word is a specific uh, for att att attractive. Or is how people say other people, maybe? Um, how people say, uh, see other people. See, see other people. Yeah, I mean, appeal means basically something that attracts another person. That is, that is interesting, that okay. it makes the person like it. Okay. Um, For example, you can see you can say um, that um, that that dish that uh, that food looks very appealing, which means that it's something that's attractive that makes you like it that that you see it and you go oh I like it. Okay, that's appeal. In this case, it's a verb, right? And appealing is the adjective. Okay. All right. Growth. Well, just I mean, we're we're talking about growth. It means that we're um, increasing. We're growing. We're increasing. We're getting bigger. Okay. So with the products, it means like the growth in sales. For example, we can have a growth in sales, right? Differentiate is very similar to Spanish, right? It means me to be able to um, tell apart and to be able to see how it's different from something else. Okay. Discontinue means that you no longer uh, make more of that product. Okay, so you don't make new product um, of that, or you don't know you don't make new samples of that product. So you only sell whatever you have. And when it's finished, no more of that product can be sold. Withdraw means to take away. So, uh, withdraw is like when, when, like think of it like when you go to the bank, right? To like the, the ATM machine and you withdraw money. It means that you have money in your account and you take money out. That's withdraw. So that's the same idea with a product. You withdraw, so you can take it out of the market. Is it the same meaning of take off? No. Take off uh, is something different. So the, um, it's similar to take out, not take off, but take out. Okay. Um, so that's withdraw means in Spanish, withdraw, we say. Retirar. Yeah, exactly. And take off. I was explaining to a group that I can, I can, I can um, explain take off thinking about a plane, an airplane. You know, an airplane, um, to be able to go into the air, it doesn't just go directly in the air. What it does is it starts to go quick, slowly, and then it starts running quickly, run, 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 and then when finally it takes off, it's up in the air. But first, but first it 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 is on the ground, and it goes directly on the ground, and then it goes up. So that's the same thing with take off. Take off means that it's the action of actually becoming big, right? After after um, you know you have you have um, um, launched into the market and it starts people start to get to know it and all of a sudden boom it becomes big that's takeoff it goes up. Okay. Demand uh, that's very similar to Spanish, right? It means that people want that product, right? People are asking for that product. A buyout. Uh, buyout means to buy something, but it specifically means to buy something so that no one else has the opportunity of buying it. Okay, so um, you, yeah. So basically, um, 
like uh, limited editions. Mm-hmm, mm-hmm, absolutely, yes. When you have limited- Buy in the store. Sorry? Buy in this, uh, buy in the out store. No, not online. No, um, it could it could be any way, but basically, um, it's it's yeah, it's it, this can be used a lot when we're talking about a company, like the shares of a company. Do you do you understand shares? Shares are um, how do you call shares in Spanish? Oh, se me ayuda el nombre. Shares. Um, Shares, compartir. Or? No, no, but but in a company, the, the shares, um, acciones, las acciones. Mm. It's like when you want, like imagine, hay muchas acciones en una compañía. So if you have buyout, it means that you buy the auctions so that you control the most part of the company and that nobody else can can control it. You are in control. Does that make yeah. sense? Okay. Yeah? Yeah. Okay, good. Feature? No, refer, uh, uh, is referring the control of the business. Yeah, it's the idea is to control, to be able to control the business so that no one else has the opportunity. Okay. 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 You don't, and you don't have to buy you don't have to buy all of the actions to have a buyout. If you buy the majority of the auctions, then you, or the, you know, the shares, you have a buyout, you, you have the control, okay? All right, next we have feature. What is feature? Characteristic. Yeah, the characteristics. The features or the characteristics of a product, for example, in this case, okay? And then we have saturation. Saturation is the same in Spanish, right? So it means like there's too much of the same thing. That's saturation, too much. So uh, maybe you don't want to make a certain product because that product, there's too much saturation in the market, um, you know, you want to buy, you want to make the product that, that is uh, competitive, but that not that many people can get. Okay. So okay. we understand these words now? Uh, repeat the share. Uh, feature. Feature are the characteristics. The characteristics. So, for example, the features of our product, if it's like a machine, maybe the machine, the characteristics um, or the features are the, the size, right? The size of the product or the color, right? Or how fast it is, et cetera, et cetera. Personal object. Hmm? Okay. Person or an object, object uh, or product. Uh, uh, features just means uh, the characteristic, las características. Okay. All right, great. So now that we've done that, now that you understand that, um, so we're going to go into the next activity which is this, oh, hold on, give me a moment, I'm way arriba. I think we should be okay. There you go. 
So in small groups, select the product known by everyone in your team. Okay, so you're going to choose one product that everybody in the team knows. Okay, so um, not just to some people, everybody. Prepare a presentation to explain the stages of the product life cycle in your own words. How are you going to do this? Well, you can use the following questions to guide you. First, brainstorm on all the information you remember about how the product was introduced to the market. Okay, so think about that particular product. How did they launch it? How did they introduce it to the market? Do you remember some ideas? some data about the maturity of the product. So how did the, the product mature? How did it become better? Did the product decline so that it went down? And is the product available on the market these days or now it's discontinued? Do we understand? Yes. Repeat please. Okay, so you're gonna be choosing one product for your team, only one. And everybody in the product has to be familiarized with that product. When you have chosen the product, you're gonna be discussing these questions. Um, think about the how the product was introduced to the market. Okay, if you remember, you don't have like, uh, you don't have to make so much uh, investigation. That's why everybody in the group will be able to remember, uh, will know the product, okay? Then you're gonna be talking about the maturity of the product. How did it mature? How did it take off, okay? At some point did the product decline so that they go down in the sales? Is the product available in the market these days? So right now, is it available? Do we understand? Yes. Yes, teacher. Clear? Yes. Okay. All right. You can take, okay. So now I'm going to put you into small groups then I'm going to give you 15 minutes okay so let's open up the groups Brainstorm on all the formation to remember about how the product was introduced okay. to the market. Mm. Mm -hmm. The product. The product. Uh, oh, how do I product? The cell phone? And the, uh -huh, in your case, uh, what's the cell phone? Yes. Hey. Uh, hello. I think that the, the cell phone is, is um, very complicated because we have to know we have to choose one model for cell phone to talk about. And I'm thinking about the, I don't know, the Coca-Cola, for example. Okay. We know this product. We all know this product. Um, well, no, it's okay. We describe this. It's a presentation to explain the status of the product. Um, 
I don't know if you have the the questions that was in the presentation, the teacher's presentation. Do you have the questions? Um, I don't what know. What's the first one? Uh, the first question. Um, I don't know. I think I have the, the model. How to a presentation? What? You have to explain a presentation or just answer the... I don't know if we have to choose one to present the product, but um, I don't know, I, I can do it. The product is... Uh... It's Coca-Cola. It's a Coca-Cola. Coca yeah. Uh... Okay, it's a coin. The product is a Coca-Cola. Uh, what was the, the, the three questions uh, that was in a presentation, the, the teacher's presentation the do you have? Like what? Uh, the cycle of the, the Coca-Cola? The cycle for the product. Um, we have to explain the cycle for Coca-Cola. Um, I remember the Coca-Cola, uh, how to many marketing <laughs> in the TV and the radio, um, because the Coca-Cola is very old. No había en redes cuando Bueno, ni yo había nacido quizás. Cuando no, lanzaron la cosa. Vamos a ver. Porque la pregunta dice, lluvia de ideas sobre qué recuerda de cómo se introdujo ese producto. Ajá. Entonces yo lo que recuerdo de la Coca-Cola es que tenía mucho marketing. Okay. Vamos a ver. Uh, Pisa Los Hernández. <laughs> a ver, es que. In the clay is. Uh, es que, es que miren, todos somos Hernández. Si se fijan. <laughs> Entonces le vamos a poner pizza a los Hernández, pizzería a los Hernández. Yes, the first, the first, the first client is a That is a teacher. so weird. That is very weird, wow. Lo que acaba de ocurrir es que somos todos Hernández. But, Entonces, but Carolina, we are not making a product. Oh, Nos estamos haciendo producto. Mm -hmm. Yeah. Okay. He's talking about one existing product. Mm -hmm. Exactly. Mm -hmm. It's not for create a new product. Mm -hmm. okay. No. Mm -hmm. I don't know. Es que aquí todo lo que hacemos es nuevo. Todos somos emprendedores aquí. Aquí han habido, sí, aquí ha habido chocolate cake, aquí ha habido vino, de todo. Cell phone. Cell phone Cell también. Phone. Yes. Ajá, yeah. Es cierto. Yeah. Uh, the thing is that Insaforp wants you to be uh, entrepreneurs. <laughs> you know entrepreneurs? In, in English, entrepreneur is en, emprendedores. Uh, yeah. Yes. So that's why. Can you? Okay. Mm -hmm. uh, I don't know. No se Something very yes. simple. It's a uh, crazy pizza. It could be uh, like. Uh, it could be like a, I don't know, pizza. like a pollo campero. 
Something that everybody knows. Okay. Paleta de sombrita. You know, anything. It could be something something that everybody knows. Okay. Yeah, man. I don't know when the product um the product uh, start in the in the market. Maybe if I talk um about pollo campero, I don't know what is the exactly year. It's pizza, crazy pizza, una pizza loca. Como la pupusa, la pupusa loca. Uh, yeah. It's called. But the teacher said, the teacher said, um, told, um, it's uh, about uh, one existing product is not for a new product in the market. Okay, entonces vamos a trabajar con la pizza. Oh. No. <laughs> Yes, Carla. Pizza what? <laughs> the teacher no, no limit to explore. <laughs> pizza hot or what? Domino, pizza what? Pizza Italia, maybe. Papa John's. Okay. So think about the pizza from Papa Jones. How did it how did it happen? What's the maturity level, et cetera, et cetera? In the Papa Jones uh, uh, ingredients. Uh seria. Okay, Jeva, pepperoni, amon. Mm. Es que, uh, es que lo que dice es que hacer uh, como una lluvia de ideas, I don't know if it's correct, sí. but uh, una lluvia uh -huh. de ideas uh, de cómo inició el producto, uh -huh. cuál ha sido su proceso. Yes, eso es lo que entendí. Uh -huh. Ya, yeah, así es. Entonces, okay, pues, pero, pero entonces para... si tomamos la pizza como base. Two thousand one. Two thousand one. Two thousand. Two thousand. Two thousand. Okay. 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 Tú estás en Guam, ¿verdad? Algo así. Uh -huh. Uh -huh. Entonces el otro va a ser tú estás en Nice. 2009. Uh -huh. And 2017. That the company discontinue the manufacture of the product. Mm -hmm. In once in to that For more example, is a smartphone says Okay. Mm -hmm. In 2001, Apple launched the iPods, a totally innovative product for the consumer, becoming one of its main source in income. Mm -hmm. Is the ground? Apple modified. 
modifies its product to innovate several things. Use a spanning. Vamos a ver. A practice, practice uh, the mm -hmm. presentation. Um, yes. And uh, Annie, you can start. Okay. With market introduction. Okay. Ah, uh, the presentation too. Um, Norma, can you repeat uh, introduction in English? Introduction? No, it's introduction. 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 Repeat, teacher, please. Introduction. 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 Okay. 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 Entonces, pra practice. Yes. Okay. You will start. And Moment, please. Lo busco. A ver qué lo hice. Permítame. Aquí está. Okay. Beginning in you, my micro my my market introduction in in two thousand thousand one. Apple launched the iPod, a to, totally innovative products for the consumer, becoming one. Of its main source of income. Mm -hmm. Next. Uh, Growth. Apple modified its product to innovate it several times. This expanding its life cycle and expanding its market. Mar making the iPod one of the most popular icon of the time. Thanks to the marketing campaign exclusive by Apple. Maturity. The maturity of this uh, product came in... ¿Cómo se decía 2009? Thousand, thousand, thousand nights. Two thousand nights. Two thousand nights. Or if it's easier for you, you can break it up and say 2009. 2009. Ah, okay. That's also another El, one. Okay. 20 or nights. 20 or night when new variants we are launched meeting the need. Creo que en el, in the part two, in, in the second, what? Do you remember? About the majority of what? The characteristics in, uh, insist in the characteristics, for me in the characteristics. Um, I think in in this the characteristics are not important for that we are similar uh, similar of mark important important marks uh, which is the this the second question or the first one the, because the first one is brainstorm. Brainstorm, brainstorm all the information you remember about how that product was introduced to the market. Uh, maybe the next one could be the innovation is comparison. 
Uh, at that moment, there is not many competitors. Like okay. uh, what can you repeat? Uh, I put the in the chat, but okay. is at that moment there is not many competitors. Okay. Mm. Also, for example, we can say that young people uh, like to have wireless uh, because they are. Uh, for the common, I don't know how to say, um, easy to, to wear, maybe. Easy, yeah. to wear. easy to wear. But I think we can put that in the majority. Could yes, in the, in the next phase. Okay. okay. But you can write the, your idea in the, in the chat. It's better okay. than, uh, I, I think for the first, first item, brainstorm, it's okay with that two, two points. Yeah. We can uh, go to the next question that is, do you remember some that about the maturity of the product and we can use the the idea that Emily said durability durability uh... durability is a characteristic is a feature it's majority majority we can we can use durability. Uh, let me think. The over. first, the first, the first, uh, the person uh, uh, require uh, the product of durability. Durability by durability. Repeat, please. Uh, the person. Uh, People. Yes. Wants to of of requires uh, the product of durability, not by the product. Discussable, yes. Mm -hmm. Then we can say people choose. Uh, some product by by the characteristics like durability for example mm -hmm. i i try to to write that sentence people the other characteristic uh, the majority uh, uh, is the song sure, by Francis by some product product with feature like the song uh, in comfortably the ears. Offer, comma, etc. Read the chat to to use that idea and put in the presentation maybe. People want to buy some product or headphone a wireless with features like durability, comfort, etc.
What do you uh, think about that idea? I think it's okay. But I put that in the presentation right now. The same characteristic maturity, the order. The shot. Sorry, repeat this. Uh, the same in the shot, uh, the other characteristic maturity of the product, uh, the sound comfortable to airs in this turbo. Okay, sounds good. I think with that three three uh, comments, it's okay to, to go to the next question. Okay, that is about. Did, uh, the, did the, product the product decline? Did the product decline? Uh, I think no because all the people use the headphones, but maybe uh, is decline the headphone that isn't wireless. Even uh, Karina use wireless. No, I don't use wireless. <laughs> I don't like it. <laughs> Okay. That is my case, but I think we only going to talk about the wireless, nor the other. So we we are going to say the wireless state in the market. Okay. Uh, but I guess there are still so popular, so we can say they are not declining. Okay. Uh -huh. They are not declining because many people use them. But Okay. All right, guys. Are we finished? No, teacher. No? No. Really? Nobody's finished? No. No. No? No. Okay. I'll give Almost you back, but not. Okay. I'll give you five more minutes then. I'll, I'll uh, return you back to your groups. So I'll give you five more minutes. Okay, here we go. Uh, Sulema? Hello, Hazel. Hello, Hazel. Hazel. Hazel, can you hear me? Hazel.
Niso. Suleima. Okay. Uh, hmm. Hazel? I'm here. I'm here. Okay, wonderful. Um, just give me a moment. Um, uh, Hazel? My team. Una preguntita. Usted me estaba diciendo que, que me había puesto un mensaje, pero ¿y a dónde me puso el mensaje? Mandé uno al, al grupo de WhatsApp y en el grupo, pero cuando estaba pasando lista, creo que no lo había visto. Que fue que le dije que mi compañera tenía problemas con la señal también. Ay, Dios mío. Uh, quiero ver. ¿Qué me puso? O oh, de que tenía problemas con la señal del internet y Ana María Córdoba también, porque ya se lo están ¿Cómo aparece preparando. Pero al parecer la compañía todavía no ha llegado. Eh, ¿Cómo aparece usted en el grupo, Jason? O sea, en el WhatsApp, ¿cómo aparece? Eso. Hola. Hola. ¿Me escucha. Ahorita sí. ¿Cómo aparece ah, el grupo? Bien, estaba la señal que me puede decir que irme a cierto punto de la casa. Oh, ok, no hay problema. Eh, Pero ¿cómo aparece usted en WhatsApp? Eh, ¿Cómo aparezco en Zoom? No, en WhatsApp. ¿O, o cómo ¿Cómo me mandas el mensaje? Ah, en WhatsApp. WhatsApp, ¿verdad? Que hice la riola. De hecho, en el grupo puse yo que... ¿Eso? Perdón, mandé un screenshot diciendo que tenía problemas con el, con el internet porque la veía congelada, la verdad, teacher. Ah, pero eso, eso fue después, o por lo menos cayó después que usted me había dicho que había mandado el mensaje. Porque el, sí. grupo, el grupo cayó a las 8 y 34. Y sí. este mensaje a las 8.18, a 8.16. Entonces, yo creo que el problema era que quizás con el problema del internet no, te, no, no, no estaba cayendo mensajes. Por eso. Pensé que usted me estaba diciendo en el grupo de Zoom, en el chat de Zoom. Creo que no. Eh, Suleima, usted también está teniendo problemas, ¿verdad? Con el internet. Suleima. Hola. Suleima. Yo creo que con el, el audio que se está teniendo problemas. Bueno. Me saca el, el, la plataforma. La saca la plataforma. Es que me saca continuamente de la plataforma. Uh -huh. Bueno, quizá sabe que eh, hay. Uh -huh. el, el Zoom. Ha actualizado Zoom. Sí. Uy, de hecho, estoy volviendo a entrar. No, pero ha actualizado el, la, la, la aplicación. No. 
Ok, quizás eso es sea. Toma, ahorita voy a revisar a todos al grupo, así que ahorita los voy a traer. Okay. Vamos a hablar de eso. Ok, gracias. Okay, guys, did we finish now? Or see? Yes, teacher. Yes? Yes, everybody's ready. We can present tomorrow. Yes. Yeah? Yes. Okay. Yes, teacher. Good, good, okay. Uh, let me just take a screenshot. Si no se me van a perder los grupos mañana y... Uh, me van a decir que no se acuerdan con quién estaban. Así que um, le voy a decir antemano, por favor, recuérdense con quién estaban por las dudas. Pero um, si no, pues. Teacher, eh, no, bueno. no, no change the group and conserve the group, no change. Um, just for the, just the groups that we had today. Only like, I'm just, we're going to continue those group tomorrow, but that's it. Okay. Um, so let me mention the seat. Antes que se vaya a perder esta información. Okay. Eh, but, chicos, solamente quería decirles algo uh, importante antes que termináramos. Que es que, um, bueno, ahorita ya estamos entrando en, en tiempo de invierno, ¿verdad? Ustedes saben que eso significa que hay bast cae bastante lluvia, como esta hora. Y pues eso puede uh, dificultar, dificultar um, el acceso de internet y todo eso. Y pues ahora, otra cosa que podría dificultar también um, Zoom, porque muchos de ustedes me están diciendo de que eh, están teniendo problemas para entrar, que la plataforma lo saca. Eh, asegúrense que la la versión de Zoom que ustedes tengan esté actualizada. Eh, algunos de ustedes puede ser que uh, la bajaron Zoom hace ratos y todavía no la han actualizado. Y si ese es el caso, puede ser que eso es lo que le esté dando problemas. Así que uh, no sé si ustedes ya saben cómo actualizar Zoom. ¿O nunca lo han hecho? No. No, teacher. Si ustedes están, eh, si ustedes bajan la aplicación, pero si están directamente del internet, creo que no hay problema. Pero si ustedes tienen la aplicación, eh, si ustedes tienen la aplicación, entonces lo que sucede es de que um, tiene que estar actualizada para que funcione bien. Entonces, lo que ustedes van a hacer es, eh, hay una, la ventanita de portada, ¿verdad? Cuando usted abre la aplicación, en la parte superior derecha uh, hay un icono, ¿verdad? Ese icono, um, si usted le ha agregado una foto, va a aparecer su foto. Y si no, no va a aparecer nada, ¿verdad? Pero entonces usted da clic en una ruedita, ¿verdad? Donde debería haber como una foto, ¿verdad? Se da clic ahí y en la parte um, inferior se va a abrir una... una lo que llamamos en inglés un Dropbox, ¿verdad? O sea, que es como una pestaña que va hacia abajo. Y ahí dice, uh, bueno, yo lo tengo en inglés, dice Check for Updates. No sé cómo es en español, no sé si es como revisar para actualizaciones o algo así. Entonces ahí usted solamente le hace clic y ya le va a aparecer si usted necesita actualizar. ¿verdad? Lo más probable es que sí, porque eso se va actualizando bien, seguido, lo están como actualizando como cada mes o dos meses, entonces eh, muy probablemente le va a haber un, una actualización que usted puede hacer, mire usted y entonces le hace clic y ya empieza a hacer actualizar eso es una, un tip que les puedo dar para que no estén teniendo problemas a, a la hora de entrar y salir, verdad eh, que a veces les da ese problema porque quizás no está actualizado 
¿Alguna preguntita que tengan? No. Ok. Perfect. All right, so I'm just going to take attendance very quickly. Vaya, eh, por cierto, chicos, antes de cualquier cosa, les voy a decir que los, um, los, las sesiones de uno a uno, diez minutos, eh, para esta semana, hoy le tocaría a, a Ana María, pero ella no está. Entonces, si alguien eh, quiere apuntarse para eso, pues con gusto. También, Ani, Ani, ayer le tocaba a usted, pero como no estuvo, eh, si quiere hacerlo hoy, también está disponible, ¿verdad? Eh, mañana le tocaría a Carolina, el jueves a Emily. Y el, y el viernes a Hazel, porque vamos en orden um, de la lista. ¿Ok? ¿Alguna preguntita hasta el momento? Ok. Vale. Entonces, uh, voy a hacer la, los nombres rapidito. Ustedes abren los micrófonos y así podemos hacerlo rapidito. Ani. Okay. Present teacher. Ana María. Carolina. Present. Emily. Present. Hazel. Hazel. Uh, Joanna. No problema con el Present teacher. Uh, very good. Jorge. Present teacher. Karina. Present. Carla. Present. Kevin Santiago. Interferencia. Linda. De Miguel Ángel. Linda. Uh, Marlene. Miguel. Ok. Miguel. Nelson. Present. Norma. Present teacher. Olga. Present teacher. Rocío. Uh, Verónica. Uh, Beatriz. Present. Suleima Rodríguez. Present. Tatiana. Present. Uh, Nelson A. Present. A todo eso creo que no dijo. Nelson G, creo que no dije, ¿verdad? ¿O oh, sí? Yes. Okay. Yes. Ah, perdón, pensé que no. Ok, Omar. Present. Uh, Suleima Melgar y José Rodrigo. Ok. Bye, chicos, eso sería todo. Entonces, ah, por cierto, um, les voy a pedir que se acuerdan de las palabras que um, ustedes, las, las palabras nuevas que ustedes um, no, uh, no sabían y que buscaron en el, en el internet. ¿Se acuerdan de esas palabritas? Quiero que la tarea que, eh, va a ser de que ustedes escriban una oración. Por cada palabra, escriben una oración. De cualquier cosa de lo que ustedes quieran. Pero escriban una oración. Una oración ¿Ok? Esa va a ser la tarea. ¿Questions? No, teacher. Ok. No, teacher. Take care. See you tomorrow. See you tomorrow. Good night. 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 ¿Alguno de ustedes se va a quedar? Yo, teacher. No me puedo hacer. Ok. Jorge, ¿usted se va a quedar? Yes, teacher. Ok, perfect. No problem. Eh, well, Emily? Creo que Emily quedó trabadita ahí. Ok, bueno. Ok. Cuénteme, Jorge, ¿cómo le puedo ayudar? Eh... Quiero ver por dónde empiezo. <risa> Yo sé que no hay permisos, teacher, pero uh, voy a salir del país la próxima semana. Oh. Sí. De, eh, ¿Viaje de placer o, o de negocios? <risa> de placer porque oh. son de vacaciones. Nice, nice. Ok. Entonces, ¿Y se puede, saber, se puede saber dónde vamos? A Los Ángeles voy a ir. Ah, ok, excelente. 
Qué bien. Eh, un rato, una semana, pero, o sea, no estoy seguro que me pueda conectar, pues va Ajá. a ser difícil. Ok. Um, vale, yo entiendo que, que sí, puede ser que hay, hay algunos momentos en que no se va a poder conectar, pero el detalle es que es una semana completa le va a afectar mucho para, por lo de la asistencia. Así es de que yo le sugiero que trate de conectarse lo más que usted pueda. ¿Verdad? Eh, yo entiendo que, que no es, o sea, yo entiendo que, pues sí, son circunstancias um, eh, fuera de lo común y todo, pero eh, por la cuestión de que si usted no llega al, a la, al 80%, al, o sea, al 80% eh, significará que no cumple con los requisitos para pasar al próximo nivel. Por eso le digo que um, de que haga todo el esfuerzo para no faltar todos los días. Vale, voy, a, voy a tratar, pero o sea, no sé las condiciones en las que eh, no sé, espero tener internet y, y sí, cualquier me cosa. Que allá el internet es un poquito más estable todavía. Que acá, aquí creo que somos el que tenemos más problemas, más con estas tormentas y todo. Yo creo que mejor internet va a tener usted que yo. Sí, <risa> sí, no, que... Tal, vez, tal vez el problema es por la familia, que, que no sé... Digamos que el tiempo no va a depender de mí, sino de... Sí, entiendo. Por eso le digo que eh, hasta donde usted pueda, trate por lo menos de no faltar todos los días, ¿verdad? Eh, y así pues no, no tiene ese inconveniente, ¿verdad? Uh -huh. um, sí, porque eh, 75%... Um, significaría más o menos eh, y la cosa es de que acuérdese también que vamos empezando el curso y usted no, no sabe si, si de repente va a necesitar más tiempo verdad que imagínese que algo le pasa verdad en el en ese tiempo verdad entonces usted no sabe por eso es que mejor um, pre prevengamos eh, sí. y eso para cuándo Uh, martes 10 en Azueto. Empezando, Azueto. usted va a viajar el, mar, el, el 10 y eso es, está incluyendo, está incluido en la semana que usted me dice, el 10. ¿O cuándo sí, regresa? De, me ha dicho cuándo regresa. Del 10 al 18. Voy a ver el calendario, cómo está esta cosa. Ok, el 10, el, del 10 al 18. Yes. ¿Y el 18 usted ya está de regreso o está viajando? No, ya de regreso. Entonces digamos que en teoría el 18 usted ya estaría eh, libre para poder conectarse. Sí. Ok, entonces sería el 11, 12, 13... 16, 17, cabal, cinco días. Uh -huh. Entonces, sí, um, yo le aconsejo eso por lo menos a unos cuantos días es, eh, de esa semana para tratar de conectarse para que no, no tengan problemas. Yo estoy viendo más que todo eso, o sea, yo por, y, y claro, también por, por el hecho de que entre más falta, ¿verdad? Más, más desfase hay. ¿Verdad? Y después está como que, ¿y esto qué pasó? ¿Verdad? ¿Qué, qué es esto? ¿Verdad? Entonces, um, trate de con, conectarse eh, de vez en cuando, ¿verdad? Durante la semana para que no afecte demasiado. Voy a tratar de practicar también, ¿eh? Mm, definitivamente. <risa> es, eso sí es un plus, ¿verdad? Que por lo menos no va a tener ese inconveniente uh -huh, de, que, de que va a estar como desfasado porque va a poder practicar. Definitivamente. Sí, esa es la idea. Ok. Bueno, pero eso era. 
Ok. ¿Hay otra, alguna otra cosa con la que le pueda ayudar? Mm, no, por el momento estamos, estamos bien. Ok, excelente. Va, entonces en ese caso, Jorge, nos vemos mañana. Ok. Take sí, mañana care. seguimos. Buenas noches, descanse. Thank you, you too. Thank you. Bye. bye. Good night.